Привет, дорогие друзья! Это видео на медленном русском. Если вы ищете необычные места в Питере, то они есть в описании к этому видео. Ну, а меня зовут Мария. И сегодня я покажу и расскажу вам о своей поездке в город Санкт-Петербург. Или, если вы не знаете, этот город часто называют просто Питер. В Питере я уже в третий раз. И также я посетила город Великий Новгород. И видео об этом городе тоже будет, но уже на обычном быстром русском. Также я недавно создала свой телеграм-канал, где я публикую всякие интересные штуки. Так что подписывайтесь. В телеграме, кстати, можно сразу переводить тексты. Ну, а теперь к видео. Смотрите, какой у меня вид из окна. Я прилетела утром, поэтому сразу пошла искать место, чтобы позавтракать. Потом я пошла гулять. В тот день я прошла 27 тысяч 472 шага и 15,8 километров потому что, очевидно, я сумасшедшая. Первым делом я сходила на мастер-класс по изготовлению бумаги. Вот этот лист и открытку я сделала сама. Также, так как я заболела Древним Египтом в прошлом году, я пошла поздороваться со сфинксами Аминхотепа Третьего. Посмотрите, какая очаровательная попа. На обратном пути к гостинице я зашла в любопытное место. Магазин купцов Елисеевых. Купцы – это бизнесмены, так их называли раньше. Здесь сохранились красивые интерьеры. Но цены здесь очень высокие за обычную продукцию. Правда, здесь были красивые марципановые фрукты. Хотя пирожное стоило адекватно и было вкусным. Обслуживание было очень медленно. На следующий день я, конечно же, совершенно неожиданно пошла в музей. Музей – фотосалон Карла Буль, очень известного фотографа конца XIX века. Из музея можно полюбоваться на город сверху. А вот и дом, где расположен магазин Елисеевых. Совсем недалеко, во внутреннем дворе, есть милое кафе с хорошими ценами для центра Петербурга. Идем дальше. Безумно красивая мечеть построена в начале 20 века. И оранжереи ботанического сада. Это 
водной оранжереи с повышенной влажностью. Также я сходила в тропическую оранжерею или субтропическую, я уже не помню. Но там были кактусы, агавы, кофе, какао, черепахи и коты. На такси я поехала в книжник, где поужинала и купила книги. А потом я пошла в еще один книжный. На третий день я запланировала поесть в кубинском ресторане. И пойти в Эрмитаж, царский дворец. Сейчас Эрмитаж – это гигантский музей. В первую очередь я хотела посетить выставку «Арс Вивенди» о фламандском натюрморте 17 века. И, конечно же, египетский зал, где я провела два часа. Во всяком случае, я так думаю. Время ужина и время смотреть на город с высокой башней. Поздно вечером я пошла на концерт классической музыки. Еще один день, еще один чудесный музей. Я была на экскурсии, где рассказывали о русском народном костюме. Все костюмы, которые вы видите, настоящие. Люди носили их, а потом отдали в музей. Кстати, еще тогда, наверное, это вторая половина 19 века, люди делали то, что мы сейчас называем джинсовой тканью и красили в синий цвет. Конечно же, тогда это был стопроцентный хлопок. Впрочем, как и у самых первых американских джинсов. Но в музее также рассказывается и о всех других народах, которые проживают в России. После обеда я пошла в еще одно чудесное место – музей Академии прикладного искусства Штиглица, который специально создавался, чтобы ученики вживую смогли видеть искусство разных стилей и направлений. Небольшой перерыв на кофе. День пятый. Очередной музей. Простите, но я очень люблю музей. Почему-то я совсем не снимала видео, но я хочу познакомить вас с одним из своих любимых художников. Это Каспар Давид Фридрих.
также в Петербурге есть работы Ван Гога. Его я тоже очень люблю. Сходила в корейское кафе. А потом... Я потеряла ключ от номера. Слава богу, был запасной. Через полчаса у меня концерт. Вот сейчас я жду такси. Совершенно случайно моя любимая группа объявила концерт в Питере, когда у меня уже были билеты на самолет. Я была очень счастлива, что я смогла их увидеть вживую. Сейчас... Мы находимся внутри жилого дома в Петербурге, в подъезде или, как говорят в Питере, в парадной. Говорят, что 98% жителей в начале 20 века жили в съемном жиле. То есть они арендовали квартиры или комнаты, платили деньги, чтобы там жить. Петербург тогда столица. В городе живет около 1 миллиона жителей. Почти все дома, которые вы видели в этом видео, доходные дома. То есть богатый человек строил большой дом на несколько квартир и получал доход от людей, которые арендовали у него квартиры. Делали такие дома, как и очень красивыми для очень богатых людей, так и совсем простыми для людей бедных. Напоследок я зашла в модное, как мне кажется, в Питере место. Василий Островской рынок с кучей разных ресторанов и кафе. Пицца – это здорово! Но только посмотрите на этот поднос, сделанный из переработанного пластика. Говорим Петербургу пока. Подписывайтесь, чтобы увидеть мое видео из Великого Новгорода и посмотреть другие видео на медленном русском. Целую вас всех. До новой встречи. Пока.